Ya, pemirsa sebelum kami lanjutkan perbincangan berikut kami hadirkan grafik negara mana saja yang menggunakan kereta api cepat Shinkansen dari uh, CRH 380A. Penggunaan kereta Shinkansen Kita lihat perbandingannya antara Tiongkok dan Jepang. Di tahun pertama produksi Tiongkok pada 2010, kemudian Jepang pada 2009, jumlah gerbongnya ada 8 untuk Tiongkok, 12 untuk Jepang. Kecepatan operasi maksimal 380 kph dan eh, Jepang 320 kph. Dengan kapasitas penumpang Anda bisa lihat perbandingannya 550 sampai 600 orang, kemudian untuk Jepang eh, jauh lebih tinggi yaitu 925 orang. Kemudian ini perbandingan yang kedua mengenai lebar kereta, panjang gerbong, jumlah kereta beroperasi ada 40 unit untuk Tiongkok dan 28 unit untuk Jepang. Dan jumlah kereta fase konstruksi ada 270 unit untuk Tiongkok dan 31 unit untuk Jepang. Sementara yang selanjutnya kita lihat pengguna kereta untuk kereta Shinkansen. Uh, ada dari negara Turki, Rusia, Jepang, Korea, Taiwan. Sementara, oke okay, ini masih masih Shinkansen, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, dan Brazil dengan total pemakaian 280 unit. Sementara kalau kita bandingkan dengan uh, Tiongkok, uh, total pemakaiannya hanya dipakai di Tiongkok sendiri dan juga Hong Kong. Ya, saya akan bertanya ke Pak Muhyiddin sekarang untuk uh, bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Apa sih sebenarnya yang harus jadi perhatian pemerintah ketika memutuskan akan melaksanakan proyek ini? Dan apa yang harus diperhatikan dari dua uh, negara produsen ini? Jadi terima kasih Mbak Tasya. Hmm. Jadi kalau kami dari DPR kan tugasnya pengawasan. Yeah. Pengawasan yang terkait dengan APBN. Oleh karena itu saya katakan bahwa saya sih sependapat yang namanya investasi itu apapun kami persilahkan. Mm -mm. Nah, apalagi kalau tidak memanfaatkan APBN. Saya kira ini sangat penting. Oleh karena itu selaras dengan pembangunan perkereta yang sekarang yang akan digencarkan oleh pemerintah. Sekarang sudah kita di APBN itu sudah menganggarkan untuk eh, lintas Sulawesi, Sulawesi Railways. Kemudian di Kalimantan juga akan menyusul nantinya. Dan semua pulau-pulau besar itu kita akan mendorong untuk mempercepat pembangunan ini. Oleh karena itu, saya katakan bahwa sepanjang itu investasi itu tidak mempergunakan APBN, tidak mengganggu APBN kita, saya kira silakan aja, welcome aja. Kalau karena, tidak mengganggu APBN tetapi menimbulkan hutang bagaimana Pak? Oh, itu, ini kan investasi. Hmm. Kalau investasi itu kan, itu kewajiban daripada investasi bukan hutang namanya. Hmm. Hanya menginvestasi dengan jangka waktu tertentu diberikan oleh pemerintah. Kemudian pada saat tertentu itu, ya kalau sudah sampai dia eh, sesuai dengan perjanjiannya, dia bisa... Sudah selesai itu haknya hmm. pemerintah kita hmm. Jadi oleh karena itu Kalau utang, saya kira kalau utang itu Ya tentu harus dipikirkan ya hmm. Apalagi kalau kalau Tapi kalau menurut saya kalau namanya investasi itu bukan utang Oke okay. Ya kalau investasi itu bukan utang hmm. Kalau investasi itu ya investasi Sama dengan eh, menginvestasi umpama sesuatu Apakah itu namanya pelabuhan, bandara Itu bukan investasi Ada juga bandara atau pelabuhan Atau jalan yang dibangun berdasarkan utang hmm. Tapi kalau investasi murni Saya kira tidak perlu dengan hutang. Oke, jadi kalau saya tanya kepada Anda, lebih baik, lebih baik dilaksanakan atau tidak sekarang atau harus menunggu lima tahun lagi, Anda pilih yang mana? Kalau saya sebagai pribadi, bagaimanapun juga, saya kasih contoh ya. Pada saat Bung Karno membangun Semanggi, hmm. itu belum ada apa-apa di Jakarta ini. Okay. Tapi itu namanya pemimpin yang punya visioner, berpikir jauh ke depan. Meskipun dengan kemudian kalau orang saat ini membenturkannya dengan situasi saat ya, ini. Ya itu begitu. normal, biasa. Hmm. Ada ada yang pro dan ada yang tidak. Tetapi kalau kita berpikir jangka panjang, hmm. sekarang siapa yang bilang di Indonesia ini transportasi kita bagus? Ya. Oleh karena itu harus ada lompatan. Lompatan pemikiran, lompatan program. Memang di dalam RPJMN kita, itu yang namanya sing anu itu kereta cepat itu belum ada. Tetapi kalau itu sifatnya untuk investasi, untuk mempercepat proses pembangunan di Indonesia, hmm. saya kira tidak ada masalah bagi kami. Okay. 
Oke, okay. baik saya akan ke Pak Sofyan Wanandi lagi. Pak Sofyan, kalau kemudian ada orang yang mempertanyakan atau ada sebagian pihak yang mempertanyakan lompatan uh, itu boleh dilakukan bahwa kita ingin memperbarui teknologi transportasi kita, tetapi di sisi lain bagaimana jaminan uh, prioritas pemerintah terhadap pembenahan infrastruktur lainnya seperti apa Pak Sofyan? Saya pikir pemerintah tetap menjalankan prioritas-prioritasnya karena ini diserahkan tentu kepada swasta untuk investasi. Jadi tidak ada sama sekali tanggung jawab pemerintah di sini. Cuma pemerintah mengarahkan sesuai dengan rencana jangka panjangnya bahwa ini juga in line dengan rencana kita untuk memperbaiki dari infrastruktur kita, ya, hmm. terutama perkeretaapian kita. Jadi saya merasa tentu pemerintah dalam persoalan ini saya pikir akan setuju saja untuk ini cepat karena seperti dikatakan tadi sama oleh teman saya itu memang kita harus melihat itu sekejangan panjang ya seperti hmm. kalau kita seperti apa yang terjadi dengan Jepang ya pada saat Olimpik dulu dia mulai dengan sinkansengnya pada saat itu pasti Jepang itu tidak mampu pasti kalau dilihat pada saat itu tapi sekarang dia buktikan bahwa itu ternyata sangat efisien buat dia punya kepentingan daripada transportasi di Jepang sendiri ya jadi okay. saya pikir memang ini kita harus melihatnya, mesti ada melihat ke depan ya. Kalau kita melihat situasi hari ini, memang kita tidak perlukan itu. Lebih baik kita pakai kereta api yang tradisional dan macam-macam saja. Tapi ini ada kesempatan orang mau investasi, kenapa nggak kita manfaatkan saja untuk kita loncat jauh ke depan dulu begitu loh. Okay. Tapi memang ini harus dihitung betul-betul secara baik oleh pemerintah. Jangan sampai juga ini mengganggu program-program yang sudah menjadi prioritas pemerintah dalam perkeretapian dan lain-lain. Dan ini tentu harus disesuaikan dengan rencana keseluruhan kita. Okay. Nah, di situlah uh, pemerintah ini harus menentukan sikapnya. Baik. Pak Sofian, kalau kemudian ada yang menuding uh, ada backing pihak-pihak tertentu yang mau mendapatkan untung, keuntungan dari proyek ini, tanggapan Anda? Ya saya pikir orang kalau menuding itu kalau nggak ada bukti, kalau kita dituding macam-macam nggak juga bekerja, kapan kita mau maju negara ini? Saya pikir kita nggak usah layani lah yang begitu-begitu tuh kita suruh buktikan aja, jangan tuding menuding aja bisanya. Kita kan pemerintah ini juga mesti memutuskan sesuatu bukan karena isu, karena tudingan ini dan tudingan itu kan. Ya. Orang dalam persaingan tuh bisa aja bikin segala macam yang... Bapak isu-isu yang macam-macam. Tapi menurut saya kepentingan negara nomor satu. Dan tidak usah kita perhatikan tudingan-tudingan itu. Kalau menurut saya begitu. Jangan okay. kita semua nggak jalan hanya karena isu ini, isu itu, tuduhan ini, tuduhan itu. Dan itu semua persaingan bisa saja kan. Oke, okay. baik. Pak Sofian, kalau dari sisi hitung-hitungan investasi, uh, terlepas dari aspek lainnya, mungkin kalau kita nanti bicara mengenai aspek keselamatan, tetapi uh, saat ini kita bicara tentang hitung-hitungan investasi. Mana sebenarnya yang lebih dianggap pemerintah lebih menguntungkan? Kalau saya lihat sekarang ini memang Tiongkok itu menyatakan bahwa dia mau langsung 100% uh, artinya memberikan daripada dia punya itu apa berbentuk yang namanya uh, P2P ya, private to private itu ya. Sedangkan Jepang itu kalau menurut saya juga ada kelihatan garansi pemerintah di sana. Hmm. Karena itu 50% cuma dia jamin, yang 50% itu diharapkan Indonesia bisa juga ikut menjamin okay. pemerintahnya kalau ada apa-apa terhadap uh, uh, kereta api kita itu. Hmm. Jadi saya pikir ini harus kita pertimbangkan juga semuanya ya. Sebab, hmm. tapi apakah betul daripada China itu juga memberikan, nanti itu kan kita ini harus hati-hati ya. Sebab kita selalu tahu kalau dengan China itu, hmm. kita itu ya waktu pertama itu bisa tidur kita pada saat janji macam-macam. Tapi pada pelaksanaannya mesti bangun untuk jangan sampai di tengah jalan kita dibohongin gitu. Okay, itu semua harus kita itu ya, pertimbangkan Pak ya. Jadi untuk hmm. cakra. Kalau Jepang mengkali negosiasi pertamanya sulit sekali, tapi pelaksanaannya kita bisa tidur. Kayak hmm. gituan harus kita perhatikan juga. Karena banyak sekali kita melihat juga bahwa di Jepang itu ada kelebihan daripada keselamatan penumpang. Itu kan 50 tahun itu dia tidak ada eksiden sama sekali selama yeah. dia punya sinkanseng. Kalau di China itu sudah mulai ada dua kali eksiden yang terjadi. Jadi semua itu harus kita perhitungkan dari untung ruginya, daripada safety-nya. Karena ini kan yang rakyat yang yang akan memakai ini dan ini tidak boleh kita ambil satu risiko sedikit pun dengan segala kepentingan harga, kepentingan macam-macam di belakang kalau rakyat kita tidak aman di dalam memakai kereta api cepat itu ya jadi ini soal-soal semua harus diperhitungkan baru ditentukan yang terbaik dan itu kita serahkan kepada presiden lah untuk menentukan itu, okay. tidak usah dengan vested, vested interest yang ada baik di kalangan pemerintahnya sendiri ataupun di kalangan 
segala macam pendapat-pendapat itu saya pikir nggak usah diperhatikan lah pemerintah yang harus paling bertanggung jawab untuk memutuskan yang terbaik gitu. Oke okay, baik. Jadi kalau 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 mendengar penjabaran seperti itu mungkin dengan resiko yang agak memakan waktu lebih lama, apakah memang uh, lebih condong kepada Jepang, uh, Pak Sofyan? Saya tidak tahu itu. Sebab ada pro dan kon dua-dua itu ada kelebihan dan ke, uh, ya, satu sama lain ya. Jadi di sini harus kita tentukan yang mana yang terbaik juga. Apakah Jepang ini atau China ini. Tapi kita harus lakukan itu secara fair. Sebab apapun ini sudah menjadi prestisi dari kedua negara ini. Dan kalau salah-salah kita dan kita memperlihatkan kita berpihak tanpa satu fairness yang ada dengan hitung segala hitung ruginya daripada tekniknya, financingnya dan lain-lain. Itu saya pikir betul-betul ini bisa menjadi implikasi di mana satu sama lain nanti tak suka sama kita sehingga bantuan-bantuan yang lain atau ini juga bisa terganggu. Karena ini sudah merupakan menurut saya, tidak hmm. pernah terjadi ya, di mana ini semua prestisi dari negara itu dipertaruhkan di dalam uh, masalah proyek kereta api cepat ini ya. Okay. Jadi kita mesti hati-hati sekali ya hmm. untuk betul-betul netral dan melihatkan sebenarnya yang terbaik yang mana yang kita pilih itu betul-betul ada alasan-alasan yang betul sehingga apa siapapun yang kalah harus bisa menerima itu. Itu nanti akan dibuka secara publik tidak uh, Pak Sofian mengenai nah, saya nggak tahu apa putusannya dari presiden kita belum tahu itu. Oke okay, baik artinya juga harus cepat ya Pak hmm. supaya memang tidak mem- memperlama persaingan uh, dua negara ini. Ya saya pikir harus cepat kita putuskan karena kalau kita tunda-tunda ya mungkin juga bisa saja bahwa satu saat. Uh, salah satu negara sudah tidak mau lagi kasih kondisi yang sebaik yang mereka kasih sekarang ini ya. Tapi ini semua harus kita hitung. Memang kalau kita merasa bahwa ini dua-dua sulit, sulit buat kita dan lain-lain, ya tunda saja seperti dikatakan oleh pembicara pertama. Tunda aja lima tahun lagi toh pemerintah yang akan datang yang akan memutuskan. Oh, Tapi masih saya tidak melihat ya, Pak? Masih ada, bahwa masih ada pertimbangan itu seperti itu ya berarti Pak Sofian? Saya nggak tahu apakah itu ada pertimbangan itu, tapi sampai hari ini saya tahu Presiden akan putuskan salah satu. Jadi tidak ada pertimbangan-pertimbangan menunda itu. Oke, okay, baik. Terakhir Pak Sofian, kalau kemudian uh, kita menyaksikan ada beberapa proyek-proyek uh, pembangunan uh, transportasi lainnya, uh, khususnya mungkin di Ibu Kota Jakarta, ada yang kemudian akhirnya terbengkalai. Apakah ini juga menjadi uh, salah satu uh, priorit, uh, salah satu pertimbangan bagaimana kalau nanti proyek ini berjalan, diputuskan, tetapi kemudian terbengkalai dan akhirnya menjadi beban pemerintah? Nah, saya pikir selama pemerintah tidak kasih garansinya tentu tidak akan menjadi beban pemerintah. Yang itu akan menjadi beban dari BUMN, kereta api kita. Cuma saya rasa tentu ini harus kita hindari dan maka itu negosiasi kontrak itu betul-betul harus hati-hati sekali. Dan ini betul-betul pemerintah itu harus memperlihatkan dalam kontraknya dia tidak memberikan jaminan sama sekali. Untuk okay. ruginya daripada proyek itu. Oke, okay, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Sofian Wanandi Yo, untuk waktunya kasih. bersama Berita Satu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, kami masih akan melanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya.